ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த சாட்டர்டே வ்ளாகில் வந்து நம்ம ஹெல்தியான ரெசிபிஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெயிட் லாஸுக்கு கூட இந்த ரெசிபிஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து சியா சீட்ஸ் வச்சு ஒரு ட்ரிங்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கால் கப்பு சியா சீட்ஸும் அப்புறம் வந்து ஒரு பாட்டில் வந்து இளநீர் இங்கே வந்து இளநீர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெட்ரா பேக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ தேங்காய் உடச்சி அப்படிலாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பல்காக வாங்கிக்கிட்டு எப்போ வேணுமோ அது மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த சியா சீட்ஸ் இளநீரில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அவர் ஊறட்டும் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் நான் இப்போ பண்ணுறது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் பண்ணுறேன் ஸோ குவான்டிட்டி வந்து ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த சியா சீட்ஸ் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நல்ல இன்ஸ்டண்ட்டாக எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு பசி வந்து அடிக்கடி எடுக்காமல் அதாவது நல்லா தாங்கும் இந்த சியா சீட்ஸை நம்ம நிறைய ட்ரிங்க்கில் சேர்த்து நீங்கள் குடிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரிங்க்குக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் தேங்காய் ஆல்மண்ட்ஸ் வாழைப்பழம் கிவி அப்புறம் ஊற வச்ச சியா சீட்ஸு அப்புறம் தேங்காய் பால் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நான் இப்போ இந்த ட்ரிங்க்கை தயார் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் டெய்லி வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கும் வேலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ரெப்பிடேட்டிவாக ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோன்னா அது கண்டிப்பாக சளிப்பு தட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கிற மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாளோ இல்லை உங்களுக்கு விருப்பப்படி இந்த மாதிரி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நிறையா வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்காது இப்போ நான் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் போடுறேன் உங்களுக்கு உங்ககிட்ட இளநீர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இளநீர் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சாப் பண்ண ஆல்மண்ட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வாழைப்பழமும் கிவியும் போட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட எந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட வந்து இந்த வாழைப்பழமும் கிவியும் இருந்துச்சு அதனால் அதை போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா சில் பண்ணி குடித்தோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இனிப்புக்கு கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் தேன் வந்து ஹெல்தியானதும் கூட அதனால் தேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பால் எங்கிட்ட நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அந்த பாலை வந்து காலி பண்ணுன்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து பால்கோவா ட்ரை பண்ணதே கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பால்கோவா ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ்ன்றதுனால எனக்கு இது வரைக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல பட் இன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணிட்டு பார்க் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் பால் எடுத்தேன் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு சக்கரை சக்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரௌன் சுகர் தான் சேர்த்தேன் அதனால் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பால் கோவாக்கு ஒயிட் சுகர் சேர்த்தா மேபி கடையில் உள்ளது மாதிரியே வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை லிட்டர் பால் பால் ஊற்றுனதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன பவுல் தான் கிடச்சிது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கடையில் என்னமோ சேர்க்குறாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஸோ சக்கரை போட்டோடனே நல்லா கைவிடாமல் கிளறிடணும் இந்த பால்கோவா செய்கிறதுக்கே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு நிஜமாகவே ரொம்ப பொறுமை தேவை தான் இது செய்கிறதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காகிட்டே வருது இந்த பால்கோவா வந்து நான் கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு தான் எடுக்க போகிறேன் மிச்சதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என் பையன் சாப்பிட்றதுக்கு தான் இப்போ கொஞ்சம் நல் நல்லா திக்காகிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கிறேன் இந்த ப்ரௌன் சுகர் போட்டதும் பார்த்திங்கன்னா இது பால் கோவான்றதை விட திரட்டு பால் மாதிரி தான் இருக்குது பட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா பால் கோவா மாதிரியும் இருந்துச்சு திரட்டு பால் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் கடைசியில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் சேர்க்கலை ஸோ இது வந்து பாத்திரத்தோடு ஒட்டாமல் வந்துருச்சு பால் கோவா ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி வெண்டக்காய் தோசை ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு இட்லி அரிசி அப்புறம் ஒரு கப்பு சாப்பாட்டு பச்சரிசி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதை போட்டு நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த தோசைக்கு வந்து நம்ம உளுந்து சேர்க்க போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக வெண்டக்காய் தான் சேர்க்க போகிறோம் நான் ரெண்டு கப்பு ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கப்பு கட் பண்ண வெண்டக்காவை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா இதுவும் அரிசி ரெண்டுத்தைய
ஓவர் நைட் இது வந்து புளிக்க வச்சிடலாம் இது வந்து அடுத்த நாளைக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இந்த விளாகில் இந்த வெண்டக்காய் தோசையே உங்களுக்கு சுட்டு காமிக்க போகிறதில்ல நெக்ஸ்ட் விளாகில் நான் உங்களுக்கு இந்த தோசையை எப்படி இருக்கும்னு நான் காமிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என் பையன் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறியே சாப்பிட மாட்டான் ஸோ காய்கறி சாப்பிட்லன்னா என்ன நம்ம கொடுக்கறத கொடுத்து தான் இருப்போம்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கிற எல்லா பாசிபிள் ஃபார்மையும் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நெய் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ நெய் உருக்கிட்டுருக்கேன் நெய் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது நம்ம வந்து டெய்லி கூட ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் லன்ச் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து பனி வரகில் ஒரு புலாவை தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப்பு பனி வரகு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பாதி வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் புதினா இது எல்லாத்தையும் ஹோல் ஸ்பைசஸோடு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த பனி வரகு பார்த்திங்கன்னா சிறுதானியத்தில் ஒரு வகை தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ரை ரைஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் மில்லட்ஸை நீங்கள் லஞ்சில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ்க்கெலாம் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற பனி வரகு போட்டுக்கலாம் அது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி புல்லாவ் தான் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து நார்மலாக ரைஸ்க்கு பதிலாக இந்த சாதத்தையும் நம்ம நல்லா வேக வச்சு நீங்கள் குழம்பு சாதமாக கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இப்போ வந்து நான் ஒரு கால் கப்பு பச்சை பட்டாணி இது வந்து ஃப்ராசன் பட்டாணி அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மில்லட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரைஸ் அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஆனால் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்காது நீங்கள் விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டாம் பால் தேங்காய் பால் வச்சுருந்தேன் அதை நான் ஒரு ஹாஃப் கப் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தண்ணி வந்து ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு கப்பு பனி வரகுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வெயிட் போட்டு ஒரு த்ரீ விசில்ஸ்க்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா உதிரியாக தான் இருக்கும் த்ரீ விசில் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் த்ரீ விசில்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா உதிரியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் குழஞ்சிருச்சுன்னா சாப்பிட்றது கஷ்டம் தான் அதனால் உதிரியாகவே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு குழஞ்சிருச்சுனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வந்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் உதுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அது உதுந்துரும் ஸோ என்னோடய ஹெல்த்தியான பனி வரகு புலாவும் தால் செஞ்சுருந்தேன் அதுவும் ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாள் தமிழ் நியூ இயர் இல்லையா அதனால் வந்து காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் வாங்குறதுக்கு கடைக்கு போனோம் பட் வந்து அங்கே ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருந்ததுனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல ஸோ அதனால் இந்த விளாகை நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்